Olá pessoal, sou o Dr. Rodrigo Almeida. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre emagrecimento sustentável. Uma pessoa que tem facilidade para ganhar peso, dificuldade para perder, pode ser um paciente que sofra do hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele pode afetar grandemente o metabolismo e fazendo com que a pessoa armazene mais gordura, ganhe peso. Como fazemos o diagnóstico do hipotireoidismo, não somente com exames laboratoriais, mas também com ultrassom da tireoide, temperatura axilar e, principalmente, os sintomas, os dados clínicos, principalmente, além dos exames que eu já citei. É, temperatura axilar é importantíssima. É, como proceder após o diagnóstico do hipotireoidismo? fazer a complementação dos hormônios através é, do uso dos hormônios tiroideus, o T4, T3. Isso ocasionaria um emagrecimento sustentável, já que muitas das vezes perguntamos para os pacientes se, que se quando ele era mais jovem, aos 18 anos, 17 anos, se ele comia mais e pesava menos. E se hoje, aos 35, 30 anos de idade, ele come menos e ele pesa mais. Isso seria já um dado importantíssimo que poderíamos adentrar aí é, para vasculhar e procurarmos mais sintomas do hipotireoidismo. As mulheres também que ganham peso durante e após a gestação, isso também poderia ser uma paciente que é, estaria nos contando aí grande probabilidade de ser também uma paciente com hipotireoidismo. Então, é, as dietas Exercícios físicos são importantíssimos e fundamentais, é, sem dúvida nenhuma, para o emagrecimento. Porém, para o emagrecimento sustentável, talvez, talvez, só isso não seja suficiente. Porque se você não é, regular quem é responsável pela, por 90% do seu metabolismo, estamos falando da tireoide, isso é, seria um pouco difícil de de se sustentar ao longo do tempo. Então, são pessoas que fazem dieta, voltam a engordar, fazem dieta e voltam a engordar, e voltam a engordar e vão aumentando o peso cada vez mais. Bom, é, existem formas de complementação dos hormônios da tireoide, é, que após a sua avaliação, de ser realmente constatado que o paciente tem o seu hipotireoidismo, isso contribuiria, obviamente, é, junto com uma mudança dos hábitos. É, sabemos, então, que a tireoide aí possa estar é, é, com seu é, funcionamento aí ofendido e juntar com outros sintomas, é, exames laboratoriais, ultrassom da tireoide para é, realmente fechar o diagnóstico do hipotireoidismo ou não. Obviamente, é, para a sustentabilidade do emagrecimento também, temos que manter uma dieta aí é, adequada com alimentos, eliminar alimentos antinutricionais da dieta, refrigerante tem que abolir, dentre muitos outros aí que a gente não vai entrar é, é, nesse tema agora. É, mas, porém, a dieta, o que o paciente ingere também, com certeza, ele é, contribui para o emagrecimento sustentável. É, realizar exercícios físicos, sair do sedentarismo, é, também seria uma grande ferramenta aí no emagrecimento sustentável. Bom, é, ficou a dica de hoje aí, compartilhem esse vídeo, deixem seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!